வணக்கம் நண்பர்களே ஒரு பெயிண்டிங் வரைய நிறைய வழி இருக்கு இப்படித்தான் வரையணும் இப்படி தான் கலர் பண்ணணும் அப்படின்னு எந்த ஒரு வரைமுறையோ எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனோ கிடையாது அதனால தான் சின்ன வயசுலேருந்தே நமக்கு வரைகிறதுனா ரொம்ப இஷ்டம் இல்லை யாராச்சும் வரைஞ்சதை பார்க்கணுன்னா ரொம்ப ரொம்பவே பிடிக்கும் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஆர்டிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வரையும் போது ஒரு சில ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணால் நம்மளோட சாதாரண பெயிண்டிங் கூட ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக அழகாக எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன ரூல்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பற்றி கண்டிப்பாக நம்ம வந்து இனி வர்ற வீடியோஸில் கண்டிப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போது நான் யூஸ் பண்ணுறது வாட்டர் கலர் மீடியம் நிறைய பெயிண்ட் பண்ணுறக்கு நிறைய மீடியம்ஸ் இருக்குது அதாவது வாட்டர் கலர் போஸ்டர் கலராக இருக்கலாம் இல்லை குவாச் இல்லை குரைலி கலர் இந்த மாதிரி நிறைய மீடியம்ஸ் இருக்குது ஆனால் நான் யூஸ் பண்ண போகிறது வாட்டர் கலர் மீடியம் தான் ஏன்னா எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த சேனல் ஃபுல்லாக அது வாட்டர் கலர் எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இருக்க போகுது சரி வாட்டர் கலர் பெயிண்டிங் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன மினிமம் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு கண்டிப்பாக வாட்டர் கலர் பேப்பர் தாங்க யூஸ் பண்ணணும் சாதாரண ஆர்டினரி ட்ராயிங் பேப்பர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதுவும் வாட்டர் கலரில் ஸ்பெசிஃபிக் பேப்பர் எப்படி இருக்கணும்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காட்டன் கோல்ட் ப்ரஷ் பேப்பராக இருந்தால் ரொம்பவே நல்லது நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ரவுண்ட் ப்ரஷ் கண்டிப்பாக வேணும் அதுவும் சிந்தட்டிக் இருந்தாலும் ஓகே இல்லைன்னா நேச்சுரல் ஹேர் ப்ரஷ் இருந்தாலும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் குவாலிட்டி வாட்டர் கலர் பெயிண்ட் கேம்லின் இட்ஸ் ஓகே ப்ரஸ்ட்ரோ இல்லை இந்த மாதிரி ஆர்டினரி ஆனால் ஆர்டிஸ்ட் குவாலிட்டி வாட்டர் கலர் பெயிண்ட் இருந்தாலும் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு பெயிண்டிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு பிளேயர் சொல்லி மாதிரி ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் இருக்குது அது என்னென்னா ஸ்கெட்சிங் பென்சில் ஸ்கெட்ச் அவுட்லைன் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த ஸ்கெட்ச் பண்ணணும் அது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக கரெக்டான ஸ்கெட்சாக இருக்கணும் இது தப்பாக போச்சுன்னா நம்ம ஹோல் பெயிண்டிங்குமே தப்பாக போகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது ஸோ பென்சில் ஸ்கெட்சை ரொம்ப பொறுமையாக டைம் எடுத்து பண்ணணும் இந்த ரோஸ் பெயிண்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா நான் பென்சில் ஸ்கெட்ச் ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதுவும் அந்த பென்சில் ஸ்கெட்ச் வந்து ரொம்ப லைட்டாக பண்ணணும் டார்க்காக இருக்கக்கூடாது ஏன் டார்க்காக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம பெயிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம டார்க்காக பென்சில் ஸ்கெட்ச் போட்டிருந்தோம்னா அது வந்து ரொம்ப ஆடாக தெரியும் பெயிண்ட் பண்ணியிருந்தாலும் வாட்டர் கலர் வந்து ரொம்ப ட்ரான்ஸ்பேரண்ட் ஸோ நம்ம பென்சில் ஸ்கெட்ச் வந்து நல்லா தெரியும் அப்படி தெரியக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் லைட்டாக பென்சில் ஸ்கெட்ச் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து இந்த பெயிண்டிங்கில் வெட் ஆன் வெட் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க அதாவது ஃபஸ்ட் வந்து லைட் கலரில் வெட் பெயிண்ட்டை வந்து நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன் அது ட்ரை ஆகக்கூடாது அது ட்ரை ஆகிறக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் எங்கெல்லாம் ஷேடோ வேணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேனோ அந்த இடத்துல எல்லாம் கொஞ்சம் டார்க் பிக்மெண்ட் வெட் பிக்மெண்ட்டை வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அந்த டார்க் பிக்மெண்ட் வந்து அப்படியே லைட்டாக அந்த வாட்டரில் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ டார்க் டு லைட் வந்து ரொம்ப அப்படியே ஈஸியாக அங்கே இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி பண்ணிடலாங்க எங்கெங்கே ஷேடோ வருமோ அங்கெல்லாம் நம்ம டார்க் ஆகும் எங்கெங்கெல்லாம் லைட் படுமோ அந்த இடத்துல பெயிண்ட் பண்ணாமல் அந்த பேப்பர் ஒயிட்டாக அப்படியே விடுறது தாங்க இந்த வாட்டர் கலரோட முக்கியமான ரூல் அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா எப்பயுமே ப்ரஷ்ஷை வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக பிடிக்காமல் தள்ளி வச்சு ரெண்டு இன்ச் அந்த ப்ரஷ்ஷோட ப்ரிசல்ஸ்லேருந்து ரெண்டு இன்ச்சு தள்ளி தாங்க நம்ம பிடிக்கணும் அந்த மாதிரி பிடிக்கும்போது அந்த ப்ரஷ் வந்து ரொம்ப அழகாக நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்குங்க அடுத்து இது வந்து ஒரு லைட் கலர் பெயிண்டிங் 
அந்த ரோஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லைட் கலரில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி லைட் கலர் சப்ஜெக்ட்டுக்கு நம்ம எப்போயுமே டார்க் கலர் பேக்ரவுண்ட் கொடுக்கணுங்க இந்த வீடியோவில் நான் டார்க் பேக்ரவுண்ட் ஆட் பண்ணுறது ரெக்கார்ட் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அந்த டார்க் பேக்ரவுண்ட் எப்படி ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு தனியாகவே ஒரு வீடியோ போடுறேங்க இந்த வீடியோவை முழுசாக பார்த்த உங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிங்க உங்களுடைய எண்ணங்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் எழுதுங்க வணக்கம்